A nome del Comitato Organizzatore di Festival Letteratura ringraziamo Gruppo Te per aver contribuito alla realizzazione di questo evento che fa parte di Accenti, incontri Lambo per spettatori esigenti e diamo il benvenuto a Valentina Tomirotti e Lella Costa. Presenta Maurizio Matrone. Per ascoltare gli eventi delle edizioni precedenti visitate il sito archivio.festivalletteratura.it dove da gennaio 2020 troverete anche gli audio di questa edizione. Buonasera, grazie per essere qui a questo appuntamento. E vi devo di nuovo raccontare quelle che sono le norme di sicurezza da mantenere. E comincio col dire che questa, questo corridoio deve essere per forza libero, fino laggiù in fondo, per favore. E anche alla mia destra, che poi mi prenderanno all'Italia, non sono convinto, anche alla mia destra questo corridoio verde dovrebbe essere libero in modo che le persone possano passare. Blu, blu, sono un maschio, ho delle difficoltà. E, e, e anche di qua, ovviamente, a maggior ragione, tutta questa corsia deve essere libera. Intanto vi devo dire che il libro della nostra ospite è là dietro, c'è una signora che è sommersa dalle persone dove ci sono in vendita i suoi libri e lei al termine sarà ben felice di autografarli. Come faremo per gli autografi? Lo dico adesso e poi lo ridirò anche dopo perché Valentina eh, si metterà qua e chi vorrà eh, l'autografo del suo libro dovrà uscire fuori, fare la fila dalla parte esterna, perché qua dobbiamo lavorare per il prossimo appuntamento, ma ve lo dirò anche dopo. Intanto non porto via altro tempo, vi ringrazio e cominciamo questo accento. Grazie mille. Grazie. Eh, sono sempre un maschio. Grazie. Tempi comici straordinari, bravissimo, veramente. Eh, buonasera a tutti, buonasera a tutte, buonasera Valentina. Eh, è sempre una festa essere qui, è sempre un'emozione vedere come tutti gli eventi siano partecipati, vissuti, frequentati e affollati. Eh, io mi costituisco subito, ma mi, lo, Valentina lo sa, io sono una sostituzione. Eh, quella figa che avrebbe dovuto essere qui al mio posto è Malika Ian, che è amica mia, amica di Valentina, al cui libro ha scritto una prefazione ho visto delle foto bellissime di voi insieme Malika non ce l'ha fatta perché fa X Factor a me a X Factor non mi vogliono stupidini e, e quindi sono, sono a Mantova e, non ho fatto in tempo a leggere il libro di Valentina mi ne dispiace molto ma avrò tutto il tempo per leggerlo però per me è stato eh, bello che mi si chiedesse questa presenza è bello avere l'opportunità di ascoltare una donna come lei che è, è, è piena di iniziative, di voglia di vivere, di intelligenza, di pensiero sul mondo e di punto di, di vista sul mondo e poi perché io ho avuto eh, un paio di carissimi amici che purtroppo non ci sono più, uno di loro si chiamava Franco Bonfrezzi, Valentina lo conosceva, ha scritto un bellissimo romanzo molti anni fa che si chiamava La Contea dei Ruotanti al quale io devo aver anche fatto una prefazione, da lui ho imparato tante cose e soprattutto ho imparato ad, ad avere sempre, cercare di di avere sempre presente il punto di vista di chi ha delle difficoltà a rapportarsi con quello che per lui è normale. Quindi io vorrei cominciare a chiedere a Valentina, vuoi partire dal libro? Da dove quello nasce? Che no, quello che vuoi tu, se il capo sei tu, io sono appunto, sono la sostituta. Eh, so che ti sta a cuore parlare del libro, dell'associazione, magari del rapporto con Malika e poi se abbiamo tempo parliamo anche di che cosa vorrebbe veramente dire una società e un mondo a misura di persone disabili eh, forse parlare del libro è la cosa che incuriosisce di più anche perché è un libro rofa, proprio rofa rofa e ci piace parecchio a te il libro è rosa perché la mia vita è rosa il tutto per tutto quindi la scelta del colore della copertina è, è Valentina è quello che sono io è uno studio per far arrivare a voi quello che realmente è l'essenza di una vita che per molti di voi potrebbe sembrare nera. La vita mia non è nera, per niente, è quella cosa lì. E il libro è uscito dopo un lungo percorso, io ho 36 anni, e 
era arrivato il momento di mettere nero su bianco quello che io sono e quello che sono riuscita a raccogliere durante la semina della mia vita. Perché io ho seminato tanto e ho raccolto tantissimo e voi stasera siete l'esempio. Il libro racconta della mia vita, dalla nascita, che sono stata una sorpresa. Sono nata a novembre, ma è come se fosse stata un uovo di Pasqua, perché nessuno se lo aspettava, questa Valentina. E però dopo abbiamo aggiustato il tiro e, e siamo arrivati ad oggi. Eh, nel libro non parlo solo di, di quello che ho seminato, ma anche gli ostacoli che una persona può, può incontrare lungo il cammino della vita e che sono comuni a tanti in piedi, coricati, in carrozzina, perché gli ostacoli non hanno nome. Quando arrivano tu ci devi fare il conto e basta. Nel, nel libro parlo anche di temi eh, scottanti per la società che non riescono ancora ad associarli al mio mondo e anche al vostro mondo. Eh, ad esempio parlo dell'aborto, dell'eutanasia, della sessualità, tutte cose che quando vengono eh, accostate ad una persona in carottina si fa sempre fatica a portare a termine un discorso. Ecco, io ci ho messo 240 pagine per farlo perché anche lì credo che serve la persona giusta per farlo. Forse non sono io, ma ormai ho le spalle larghe per raccontare anche quello che uno non vuole, non vuole affrontare. Io glielo sbatto in faccia. E quindi il libro alla fine è un giro di boa di quello che è, di quello che è Valentina. Però Valentina non si ferma alla 249esima pagina, ma va oltre. Senti, visto che hai citato giustamente temi anche mh, difficili, o così, una volta si diceva scabrosi, che lo sono anche a prescindere da eventuali disabilità, nel senso che eh, l'essere adeguati alle aspettative del mondo è un problema per tutti, cioè l'inadeguatezza è una costante per tutti, eh, quindi ovviamente non c'è paragone eh, perché chi la vive in modo così eh, mh, totale, no? così, così ineludibile voglio dire, eh? è più... però è un problema di tutti. Se non, se, se, se non mi ricordo male, tu qualche anno fa hai fatto un, non so se un calendario o comunque un servizio fotografico, un servizio fotografico tra l'altro bellissimo devo dire, in cui davvero hai sfidato una se, un, un tabù grossissimo e, e cioè hai dichiarato di avere un corpo, hai mostrato con grande garbo, grande ironia ma anche grande chiarezza, non si poteva far intendere, che esistono anche i corpi diversi o i corpi imperfetti eh, se tu parli con qualunque adolescente eh, che non ha mh, apparentemente nulla da invidiare a nessuno ti dirà che comunque si sente imperfetta o imperfetto si sente appunto inadeguata ti, ecco, volevo chiederti se ti va di, di dirlo se ti è costato cioè se è stato una eh, in qualche modo un, hai dovuto superare un pudore una reticenza una ritrosia eh, tu sei una molto battagliera che quindi quando individui un obiettivo mi sembra che non ti fermi davanti a nulla però mi domandavo se questo ha comportato qualcosa di in più o di diverso? Quando mi sono prestata a questo servizio fotografico sapevo dove volevo arrivare perché eh, gli ostacoli non sono solo di natura fisica, molto spesso sono di natura emotiva, che sono i peggiori. Per combattere o cercare di driblarli ehm, Bisogna fare qualcosa di forte, non ti possono prendere per mano e raccontartela. E per fare qualcosa di forte io mi sono spogliata in biancheria intima 
Per te volevo fare capire appunto che un corpo normale non esiste. Non esiste per nessuno, sia che si abbiano problemi o no. E, ed era giusto anche eh, fare pace con le proprie cicatrici. Il mio corpo ha delle cicatrici che ormai fanno parte di me, e anche quelle sono, sono Valentina, e con quel servizio fotografico ehm, è servito a me per rendermi conto che comunque sono una donna. E l'ho fatto purtroppo, forse banalmente, cavalcando un cliché, e cioè mettendo la donna in biancheria intima. Però ho spiegato la motivazione. Non è piaciuta a tutti, <ride> non è piaciuta a tutti, non è stato semplice, non mi ha obbligato nessuno e, e l'ho fatto. L'ho fatto per me e per gli altri perché è servito anche alle persone cosiddette normali, alle donne che poi mi hanno scritto e mi hanno ringraziata perché ho avuto coraggio anche per loro. Bravissima, brava. Senti, in questa tua presa di coscienza e di parola e di sguardo sul mondo hai pensato a lungo eh, che, che avresti voluto fondare un'associazione. Sei riuscita a farlo? Raccontaci. Dunque, l'associazione si chiama Pepitosa in carrozza. Pepitosa sono io perché io ho una vita offline dove sono Valentina e ho una vita online dove sono pepitosa. Pepitosa vuol dire un qualcosa di estremamente carico di luce, come le pietre, dove la luce rimbalza e irradia i colori, che è un po' quello che sono io. Pepitosa in carrozza perché questa è una carrozza eh, che mi serve per macinare chilometri e per sentirmi anche principessa su questo trono. E stasera ho anche la corona. <ride> Pepitosa però è arrivata ad essere in carrozza, non solo perché si siede sopra, ma perché ha preso la patente, che può essere una cosa banale. Non è banale quando sei seduta sulla carrozza. E è stato un parto elefantesco a livello burocratico, a livello economico, perché la burocrazia italiana non è, non è sempre così amica. No, dai, veramente? <ride> ah, non se n'era mai accorto nessuno di noi. Ci, dai, ci hai dato una notizia. Io stasera vi ho illuminato la serata. E, non è amica, anzi, eh, aggiunge problemi, ai, ai già effettivi problemi. Quindi ho preso la patente, ho fatto una raccolta fondi per arrivare al traguardo della macchina. Non sono arrivata in fondo, ma mi è, mi è servita ed è arrivata la vera carrozza, che è la mia macchina, che mi permette di guidare rimanendo seduta sulla carrozzina. Io salgo, guido e scendo rimanendo qua su. Quindi io non ho più bisogno di nessuno. Questo è straordinario però. Perché quando sei in carrozzina la parola autonomia è un incubo che poi diventa amica, ma è un incubo perché tu sei costretto a viaggiare, a muoverti, ovviamente con la mia disabilità motoria, insieme a qualcuno. Ma quando tu non hai voglia di quel qualcuno, tu te lo devi far andare bene comunque, non è una scelta. Invece io adesso, da gennaio, scelgo. 
Se voglio qualcuno. Hai anche dato in qualche modo una descrizione del matrimonio, eh? <ride> un po' inconsapevolmente forse, ma è venuta fuori quell'immagine lì a tante di noi in quel momento. Lo so, anche a tanti uomini. Eh? Ho già vissuto questa situazione. Senti, però per te la conquista dell'autonomia motoria non era fine a se stessa, a parte la soddisfazione di battere la burocrazia, e di... però tu avevi uno scopo ben preciso anche qui. Perché questo bisogno di andare... Perché io ho paura della mia ombra, ma non come il detto, ma io ho paura di qualcosa che mi tiene ancorata. E quindi questa autonomia delle ruote, di aggiungere ruote alle mie ruote, mi fa venire voglia di andare e quindi macinare chilometri. Io sono una viaggiatrice incallita perché non, non so stare ferma. Mi piace raccontare quando viaggio perché trovo che sia utile per chi ha le mie stesse condizioni e magari sogna di andare ma non, non se la sente o ha paura e io cerco di togliere questa paura. Però l'associazione poi... vuole fare questo, creare un portale perché adesso purtroppo o per fortuna viaggia tutto sul web, dove almeno lì non ci sono barriere architettoniche, che mette in relazione la domanda e l'offerta di chi ha bisogno di sapere e di chi può e vuole raccontare un mondo migliore o comunque un mondo facile, più facile, non facile. Senti, ma al di là della tua eh, passione per il movimento e quindi tu viaggeresti comunque, secondo te è comunque importante, anche se tutto, come hai detto, viaggia sul web, quindi, eh, però l'incontro fisico, l'andare in giro e incontrare fisicamente altre persone, secondo te ha ancora importanza, ha ancora un valore? L'incontro è importantissimo quasi quanto il raccontare la realtà, perché... Purtroppo l'abito fa ancora il monaco. Quando uno si trova davanti una persona in carostina, al di là della titubanza, si fa mille domande. Chi è, perché, come fa, eh, con cosa va, eh, come funziona, eh, perché diventiamo un po' come un mobile dell'Ikea. Non sanno bene come montarci, ma alla fine ci collocano più o meno da qualche parte e abbiamo la nostra utilità, garantisco. Come la libreria Billy, scusa se è poco. <ride> e, e quindi sì, l'incontro è fondamentale per abbattere il primo muro. Se non si può fare di persona, facendolo online, attraverso la realizzazione di video, comunque facendo uscire la tua persona riesce a, a raggiungere lo scopo. Senti, a proposito di incontro, raccontaci di quello con Malika. Malika ormai è un'amica, non è un incontro, ma è uno scontro, perché lei è stata una delle mie prime lettrici su Twitter, perché come ho detto prima io sono molto social, ma molto, e mi trovate praticamente ovunque. E, ho una particolarità che io quotidianamente scrivo e pubblico delle frasi brevi, ma che arrivano? Arrivano nelle ginocchia, nelle costole, dipende. Non so se chiederti di farci un esempio, <ride> però se, se ne Ce hai uno. uno qua dietro al ah. libro eh, e le eh, etichetto con l'hashtag per dire che io me lo sono tatuata perché voglio tenere presente che quando apro bocca si generano delle conseguenze. Oggigiorno purtroppo chi gravita online non ha ben presente queste conseguenze e quindi si lascia andare liberamente al pascolo della rete. Io invece cerco, eh, ci provo almeno, a non uscire mai dal seminato perché il mio motto principale è non dire mai agli altri quello che non vorresti sentirti dire tu. Allora quando mi prende la vena mi ricordo questo e cerco di andare più tranquilla. A volte riesco, a volte meno. 
E, e quindi Malika? Eh, Malika, scusate, sì. Malika mi leggeva su Twitter, ci siamo scambiate alcune battute e io gli ho fatto una promessa che se mai avessi scritto un libro avrei voluto lei come, eh, come quella che tirava le corde nel mio sipario perché comunque abbiamo una vita abbastanza simile. Lei è la vita, io sono la vale, lei canta, io faccio cose. E tu non ancora, <ride> diciamo. No, però eh, viviamo una vita che sappiamo cosa vuol dire il limite. Lei da un punto di vista anche di provenienza, io per tutto il resto. E quindi vi siete proprio... In... Trovate più che, più sì. che un incontro è stato quando io glielo ho proposto al di là di questa promessa quando è arrivato il momento lo, gli, ho scritto, gli ho scritto e non è arrivato il momento lei credo è venuta perché fa io scrivo musica non sono mai andata oltre mezza pagina e invece ho detto no respira respiriamo e fallo perché, eh, perché gli hai lasciato delle scelte, insomma, <ride> hai detto no, ma tu puoi farlo oppure farlo, farlo. ma lo fai. <ride> e quindi l'ha fatto. <ride> Qualcuno aveva dei dubbi? <ride> e quindi l'ha fatto. <ride> Senti, a me sembra, per quel, quello che ho letto di te e anche solo per questo titolo, no? il titolo è un altro di, tra parentesi, anno, quindi un altro anno ma anche un altro danno, e io ci leggo molta autoironia, e molta ironia, mi sembra che tu sia molto armata di ironia. Non so se sia stata una, una scelta o un, una, salvezza. una salvezza. Quindi l'ho detto tante volte, però penso che ogni volta che si ripete in pubblico questa citazione si faccia del bene a qualcuno. Un grande scrittore del Novecento che si chiamava Romain Gary ha, ha dato la più bella definizione di ironia che io abbia mai sentito. Avrei dato qualunque cosa per pensarci io, e però mi sembra veramente perfetta per te. Lui ha scritto l'ironia è una dichiarazione di dignità è l'affermazione della superiorità dell'essere umano su quello che gli capita. È, sei tu, sei veramente tu. Ed è, ed è bello incontrare una, una frase incarnata, è sempre molto bello. Senti, ruotante. Allora, il nostro comune amico Franco Bonprezzi, che era un altro uomo dotato di sublime ironia, tant'è che una volta... Eh, Franco si presentava più o meno come lei, no? fisicamente, come, come, come proporzioni e come rapporto con le ruote e, e suscitava quando presentava i suoi libri, comunque aveva, tu lo conoscevi, una straordinaria capacità proprio di affabulazione. Mi ricordo che una volta eh, avevamo presentato insieme un suo libro, alla fine vengono a chiedergli le, le, le firme, le cose, veramente persone colme di affetto, una signora dice ma mi scusi ma lei è nato così? E lui le ha risposto, sì signora, sono stato partorito con la carrozzina e tutto. <ride> Questo per dirvi chi era il nostro amico Franco. Il nostro amico Franco, interista sfegatato, eh, quando allo stadio di San Siro è stata, come dire, creata una pedana d'accesso per un posto riservato ai cosiddetti portatori di handicap, col suo garbo e la sua buona educazione, però ha scritto sostanzialmente io non voglio andare in un posto speciale, io voglio andare in tribuna o in curva insieme ai miei compagni di sventura, essendo interista è sventura. Eh, perché, ecco, questo tema qui è un tema su cui secondo me non si, non si dice mai abbastanza perché uno poi si sente anche un buon cittadino quando dice ma come, ma vi abbiamo, vi abbiamo fatto ed è esattamente quello lo scatto che non si riesce a fare perché non è una cosa che deve diventare un ghetto per quanto fatto bene è, è, è altro, no? il, il punto ed è altra l'esigenza e la richiesta questa è una lotta quotidiana che io faccio anche qui a Mantova senza problemi perché credo che quando ci sono delle potenzialità è giusto dare eh, una mano per trovare la strada migliore per migliorare la situazione. Quello che ha raccontato Lella è solo uno dei mille esempi. Quando si ha a che fare con persone con disabilità si tende a pensare di includerle isolandole. 
invece mi includi di più lasciando qualche problema ma lasciando in mezzo agli altri, uguali agli altri. E, purtroppo la legge non è sempre dalla nostra parte, perché la legge dice una cosa, la realtà ne vorrebbe un'altra, perché la sicurezza è normata da legge. Però quella sicurezza è sì una sicurezza fisica, ma non è un, un modo per far vivere il diritto della persona a sentirsi libera. Quindi una volta che si trova, si troverà forse mai un punto di incontro, allora le cose miglioreranno. Ma lasciare solo parlare la normativa non vuol dire risolvere le cose. E allora ti faccio una... Sì. Allora ti faccio un'ultima tema domanda perché il tempo, sta per, nostro, il tempo a nostra disposizione sta per scadere ed è questa, eh, tu hai scritto questo libro, sei continuamente in relazione con gli altri, col mondo, eh, dici che cosa possiamo fare, cioè secondo me quello che a volte ci manca a noi che ab non, non abbiamo questo tipo di problemi ma che magari eh, ci pensiamo attenti no? e ci piacerebbe essere attenti e... Qual è il pezzettino che ogni cittadino può fare in questo senso? Prestare attenzione, chiedere, eh, richiedere, cioè come, come dobbiamo muoverci? Intanto dovete muovervi e quindi già questo è fondamentale, ma poi bisognerebbe prestare un'attenzione culturalmente adatta a tutti, pensata per voi, ma con la possibilità di farla vivere agli altri. Quando parcheggiate la macchina, ad esempio, quando decidete di ristrutturare un, un, un esercizio pubblico, pensate a noi, pensate al bagno, che non è quello però che racconta la normativa, allora, cioè, chiedetecelo, fateci le domande, perché noi siamo qui per rispondere, per migliorare le cose. Perché se voi non chiedete, e non lo fate nei dovuti modi e non come l'esempio fatto con Franco, non migliora nulla, perché voi rimanete di là e noi di qua. Ma non è una partita di tennis, le palle girano, ma non fanno punto. Allora, l'adorabile Maurizio, che ormai maneggia il linguaggio dei segni in modo straordinario, non riconosce i colori, ma chi se ne frega, ha eh, quel bellissimo maglioncino verde, per esempio, che indossa. Mi fa segno due minuti. Allora, io due minuti non li voglio occupare io. Io credo che tu in due... altro che due minuti, ma insomma, eh, qualcos'altro qualcosa di cruciale, geniale, importante ce lo sai dire. O se no, raccontaci una barzelletta, vedi tu. Però noi ci, ti ascoltiamo ancora. No, io volevo ringraziarvi, ringraziare Mantova per questa opportunità, ringraziare il festival, perché questo è un sogno da bambina. Io ho sempre saputo di voler scrivere dai bigliettini alle lettere e poi è arrivato lui, ma ho sempre desiderato raccontarmi su questo palco blu. E quindi nulla, io vi ringrazio, ma grazie davvero. Grazie a te, sei una grandissima.
Grazie Valentina, Grazie. Grazie Lella. Volevo dire che i libri di Valentina sono disponibili nel banchetto che è laggiù, dove c'è quella bella signora con la giacca bianca. <ride> bianca. E... Bianca. <ride> e però, attenzione, allora adesso noi aiuteremo Valentina a scendere e si metterà lì in fondo e vi chiedo, per fare la fila per avere il suo autografo, da fuori. Quindi acquistate il libro e poi fate la fila da fuori se ce la fate per piacere grazie, grazie a voi grazie, grazie. posso salutarti Valentina? Guarda, mi fai una sorpresa bellissima ciao sono Armando, vengo da Brescia ciao che c'è? forza e coraggio sei una donna coraggio ti posso chiedere una foto di ricordo? certo, certo chi può fare una foto di ricordo? Sì, perfetto, scusami se ogni tanto cadeva, ma purtroppo. Eh? No, guardiamo lì, guardiamo lì. Clicca, 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 vai, clicca.